find the one, you should never give her up I think it's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah Too far away from our hearts, yeah, yeah The ones we keep close, we should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind, fix yourself And realign yourself with the world, baby Breathe slow, baby
helikopter dan lori dikenakan pemeriksaan mati. Tentik pihak komunis berubah corak. Mereka tidak lagi menyerang orang kebanyakan atau memusnahkan ladang-ladang sebaliknya mereka mempunyai sasaran tertentu. Perang yang mereka letuskan lebih disasarkan kepada pihak polis, pasukan tentera dan pihak British. Pada tahun 1950, Lieutenant General Sir Harold Briggs dilantik untuk menyusun strategi menangani pemberontakan komunis. Beliau berpendapat, selagi ada yang tinggal di kawasan hutan dan membantu pihak komunis, adalah mustahil untuk mempendung pemberontakan ini. Pada masa penyusunan strategi dibuat, Henry Gurney yang baru dilantik sebagai pesuruh dari polis terbunuh dalam satu serangan indah oleh komunis. Berikutan peristiwa tersebut, Briggs mencalonkan usaha-usaha menjadikan rancangannya suatu kenyataan. Akhirnya beliau merancang memperuntukkan suatu kawasan khas untuk menempatkan kesemua penduduk yang tinggal di kawasan hutan suatu kawasan yang sukar ditembusi pihak komunis. Kawasan ini mempunyai kawalan ketat dikenali sebagai Kampung Bang. Hampir 400,000 penduduk dipindahkan dalam operasi penempatan semula besar-besaran dan lebih kurang 400 perkampungan baru dibentuk. Tentangan terhadap komunis diperhebatkan. Beberapa langkah diambil untuk memenangi hati dan perasaan penduduk tempatan. Cawangan khas dibentuk oleh pasukan polis bagi mengumpul maklumat dan mengenal pasti ahli-ahli komunis. Ketika serangan komunis kian memuncak pada tahun 1950, pihak polis mewakili pasukan keselamatan terbesar. Pasukan polis berperanan menyusun strategi membantras kemarahan pihak komunis. Mereka menjejaki dan memusnahkan tempat persembunyian komunis di hutan, di kampung-kampung, juga di kawasan bandar. Cawangan khas yang dibentuk percaya mengumpul maklumat bagi membantu pasukan polis menjejaki dan memusnahkan anasir komunis. Pasukan Jungle Squad ditubuhkan pada tahun 1948 bertujuan menghapuskan komunis dan membantu pasukan polis yang sedia ada. Tahun 1949 juga menyaksikan penubuhan satu lagi pasukan khas dikenali sebagai Snow Prague berperanan menjaga dan mengelakkan masyarakat orang asli dari dipengaruhi komunis. Ketika itu juga pasukan polis wanita pertama diwujudkan bagi membantu menentang musuh negara. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah sekolah Inggeris di Bali, Kedah untuk berbincang mengenai kemungkinan gencatan senjata. Ia dihadiri oleh Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Singapura David Marshall dan Datuk Sir Tan Cheng Lok. Manakala Jin Peng, Chen Tian dan Abdul Rashid Maidin mewakili pihak komunis. Tunku Abdul Rahman merayu kepada wakil-wakil komunis agar menghentikan kekejaman dan menyokong usaha kemerdekaan. Sebagai ganjaran, mereka akan diberi pengampunan.